Hello friends, welcome to my channel Tease Guru. Today I will explain about another lecture video in CSR Net Life Science Unit 1, Section 3, Stabilizing Interaction. स्टेबलाइजिंग इंट्रेक्शन में मैंने अगले वेक्टर स्टूडियो में मैंने बात की थी वांडर वाल इंट्रेक्शन के ऊपर आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है तो हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है सबसे पहले है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वन टाइप ऑफ वीक फोर्सेस है ठीक है उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है उसके बाद कंपेरिजन की जाए अनदर बॉन्ड्स के साथ तो सबसे कम है जो बॉन्ड एनर्जी उसकी जो वांडरवाल इंट्रेक्शन वांडरवाल फोर्सेस उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्ड उस, उसके ही बाद आता है आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड उसकी स्पेसिफिक हाइड्रो बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो वांडरवाल से इंट्रेक्शन है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी वो एट किलो जूल पर मोल है उसके बाद है हाइड्रोजन उसकी किलो उसकी बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए वो फोर्टी किलो जूल पर मोल है और उसके बाद आयोनिक बॉन्ड और कावेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो मोर देन टू किलो जूल पर मोल है उसकी बॉन्ड एनर्जी ठीक है पर्टिकुलर स्लाइड पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है ठीक है तो उसके अंदर हम सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ए है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तीन और तीन से ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है तो उसके अंदर जो एक का स्थान है उसको हम कौन कौन से जो एटम है वो ले सकते हैं कि फ्लोरिन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तीनों के तीनों जो एटम्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ठीक है तो पर्टिकुलर जो फ्लोरिन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो फोर है उसके बाद आता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात की जाए तो तीन पॉइंट पाँच है ठीक है तो और नाइट्रोजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बात की जाए तो वो तीन है ठीक है उसके बाद ऑर्गेनिक के हम देखें तो ऑर्गेनिक के अंदर जो एक का स्थान है वो कार्बन ले सकता है और क्लोरिन ले सकता है ठीक है तो क्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वो तीन है ठीक है उसके बाद ये वो कोवेलेंट ए है वो कोवेलेंट बॉन्ड बाइंड बाइंड है विथ हाइड्रोजन ठीक है उसके बाद जो एक बी मॉलिक्यूल्स है बी एटम है वो कब जो उसकी भाई तीन रिक्वेजी कंडीशन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए वो स्मॉल साइज का होना चाहिए और लॉन्ग पेयर होना चाहिए ठीक है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी तो उसका स्थान है वो फ्लोरिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले सकते हैं अगर ऑर्गेनिक है वो तो क्लोरिन ले सकते हैं ठीक है थीके? तो जो जो बी है वो लॉन पेयर है ठीक है तो वो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ करेगा और एक वन टाइप ऑफ इंट्रेक्शन इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा और उसको बोला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा उसकी जो बॉन्ड एनर्जी वो 42 किलो जूल पर मोल होगी ठीक है और जो कोवेलेंट बॉन्ड है और एच के बीच में तो उसकी जो जो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 200 किलो जूल पर मोल देखने को मिलती है ठीक है उसके बाद बात की जाए तो ए और एच है यानी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम एक्स ले लेते हैं ठीक है और हाइड्रोजन और बी और बी यानी कि जो दूसरा जो कोवेलेंट बॉन्ड है सॉरी दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है एच और बी उसको हम वाई ले लेते हैं उसको हाइड्रोजन बॉन्ड को वाई ले लेते हैं ठीक है थीके? इस दोनों के बेहद बात की जाए तो उस दोनों के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी वो उसका कौन सी ज़्यादा होगी किसकी ज़्यादा होगी तो हमें मैं मैंने पहले भी बता दिया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा है कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है और जो उसकी लेंथ की बात की जाए तो उसकी जो बॉन्ड की लेंथ है वो कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी ठीक है उसके बाद बात एक क्वेश्चन आता है कि ए और एक्स है कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम एक्स ले लेते हैं और एच और बी उसको हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम वाई ले लेते हैं ठीक है थीके? इन तीनों की बात की जाए तो जो सबसे पहले जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स सबसे ज़्यादा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई ठीक है हाइड्रोजन से ज़्यादा है कोवेलेंट की बॉन्ड एनर्जी मैंने आगे भी बता दिया उसके बाद सेकेंड वाला है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉन एनर्जी जो वाई यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी की कंपेयर में उसकी इक्वल है ठीक है वो इक्वल है दोनों के दोनों की बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी वो इक्वल है तो वो किसके अंदर देखने को मिलेगा तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि एच एफ टू ठीक है एफ है इलेक्ट्रोनिगेटिव वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है उसके बाद जो दूसरा कोई एक मोलिकुल फ्लोरिन का है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो लॉन पेयर है वो आता है तब उसकी जो शेयरिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होगी और इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड उसकी जो बॉन्ड एनर्जी वो टू किलो जूल पर मॉल में देखने को मिलती है ठीक है तो हम देख सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी भी बॉन्ड एनर्जी है टू हंड्रेड किलो जूल पर मॉल और इसकी भी टू हंड्रेड किलो जूल पर मॉल ठीक है तो इसी सिचुएशन में हम देख सकते है
कम नहीं है वो दोनों की जो वन एड जो टू हंड्रेड टू हंड्रेड देखने को मिलती है एच एफ टू इस एग्जाम्पल एग्जाम्पल को हम देख रहे याद रखेंगे कई सारे जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं ठीक है उसके बाद बात कीजिए कि जो दो कंडीशन है वो होनी चाहिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है तो बॉन्ड एनर्जी है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ठीक है ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ठीक है इस दोनों का इसमें बात की जाए तो ए है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है ठीक है तो मैंने आगे भी बताया कि फ्लोरिन है उसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फोर है उसके बाद ऑक्सीजन है उसकी थ्री पॉइंट फाइव है और नाइट्रोजन की थ्री है ठीक है सेकंड रिक्विजी कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी जितना बी है बी की जो एटम है बी एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ठीक है इस फिगर में देखें तो बी है वो इस उत, जो ए के कंपेयर में बी है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम ठीक है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमें इस पर्टिकुलर फॉर्म में देखने को मिलती है मैंने एक एग्जांपल बताया है कि एक कोई किसी सारे एग्जाम्स है कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं इस चारों की चारों कंडीशन है ठीक है ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ठीक है हम सबसे पहले देखें तो बॉन्ड एनर्जी और डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ठीक है तो हम देखें तो ए मॉलिकल्स कौन कौन से होगी ए ए ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इसके अंदर देखें तो नाइट्रोजन ये सारे के सारे वो ए ठीक है तो नाइट्रोजन है वो सबसे कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो तो निकल जाएंगे ये दोनों तो ठीक है तो इस ए और दो के बीच में देखें तो ये दोनों के दोनों सेम है ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो उसके बाद बात की जाए कि हाइड्रोजन बोन स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी बी की ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किस में देखने को मिलती है तो इस दोनों के अंदर देखें तो ऑक्सीजन की तो ज़्यादा ही है और नाइट्रोजन ठीक है नाइट्रोजन है उसकी बॉन एनर्जी है वो कम है सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है ठीक है तो ये बी वाला है वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसकी सबसे ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की ठीक है उसके बाद एक कंक्लूजन दिखाया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स दैट ऑलरेडी पार्टिसिपेट इन वन अदर केमिकल बॉन्ड्स वन ऑफ द एटम इज हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है और दूसरा वाला है वाइल द अदर मे बी एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज ऑक्सीजन क्लोरिन और फ्लोरिन हो सकते हैं ठीक है उसके बाद है एग्जांपल जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है उसके उसके अंदर कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन में देखने को मिलता है एक हाइड्रोजन एक एच टू का मॉलिक्यूल्स है ये दूसरा एच टू का मॉलिक्यूल्स है इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखने को मिलता है तो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन सॉरी दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन के बॉन्ड एटम के साथ वो बिल्डअप होके वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन उसके बाद बात की है एग्जाम्पल्स की हाइड्रोजन बाउंड बॉन्ड आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड बिटवीन बेस पेयर एंड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसके जो बीच के बेस पेयर्स होती है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलता है ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन नॉट ए ट्रू बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन है अट्रैक्शन है वो कोई एक कोई वन टाइप ऑफ बॉन्ड ट्रू बॉन्ड नहीं है ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू ए स्मॉल एटम विथ हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रो नाइट्रोजन और फ्लोरिन ठीक है मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आगे कर दिया है ठीक है उसके बाद है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं तो टू टाइप्स के मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है इंटरमोलिक्यूल्स और इंट्रामोलिक्यूल्स इन दोनों की जो वर्ड्स है उसकी इंडरस्टैंडिंग में एक एग्जांपल के जरिए देता हूँ कि इंटरमोलिक्यूल्स किसे बोलेंगे कि जो कोई कोई वन टाइप ऑफ कोई सिटी है ठीक है इस सिटी के अंदर तीन अलग अलग स्कूल है ठीक है कितनी तीन अलग अलग स्कूल है ठीक है तो इन तीनों स्कूलों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन रखी जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ठीक है तो ऐसा वर्ड्स हम तब यूज करते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन अलग अलग तीन अलग अलग स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन है तो इंटर इंटर स्कूल कंपटीशन ऐसा बोलते हैं ठीक है तो ऐसा ही कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर देखने को मिलता है इंटर मोलिक्यूल्स 
हाइड्रोजन बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटर यानी कि अलग अलग सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन सब्सटेंस अकर्स अकर्स बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन सब्सटेंस ठीक है अलग अलग जो जो है मॉलिक्यूल उसके बीच में जो देखने को मिलते हैं वह बॉन्डिंग उसको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है एग्जाम्पल उसका दिया गया है कि बिटवीन एन एस थ्री मॉलिक्यूल्स बिटवीन एच टू यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है बिटवीन उसके अंदर देखने को मिलता है इंटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड और और दूसरा एग्जांपल है एन एस थ्री एन एच टू और मोलिक्यूल्स के बीच में भी इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बोन देखने को मिलता है ठीक है दूसरा टाइप से इंट्रा मोलिक्यूल्स इसका एग्जांपल दिया कि एक कोई सिटी है उसके अंदर कोई एक स्कूल है तो स्कूल के अंदर ही कोई कंपटीशन रखी जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन ठीक है इंट्रा स्कूल के अंदर के जो स्कूल है उसके ही बच्चों के बीच में कंपटीशन है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मोलिक इंट्रा स्कूल कंपटीशन ठीक है तो ऐसा एक कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखने को मिलता है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है तो अकर्स विथ इन वन सिंगल मोलिक्यूल्स कोई एक स्पेसिफिक सिंगल मोलिक्यूल है उसके ही बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी होगी तो उसको इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है ठीक है एग्जाम्पल उसका दिया गया इथिलिन ग्लाइकोल ठीक है एच सॉरी सी टू एच फोर ओ एच ट्वाइज बिटवीन इट्स टू हाइड्रोक्सी ग्रुप टू हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है ठीक है तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स वीडियो आपकी जो कई सारी एग्जाम है उसमें हेल्पफुल हो सकेगा और आप में चले मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए क्योंकि जो अगला लेक्चर्स वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और दूसरी बात कि आपको इस लेक्चर्स वीडियो के ऊपर क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं मैं श्योरली आपको इस जो क्वेश्चन या क्वेरी है उसको सॉल्व करने में हेल्प करूँगा ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स